ፓርቲውን አጠቃላይ እንቅስቃሴዎችና ከአንድ አመት ጉዞ ወጣን በልና አሁን እንደው የሀገሪቱ የ ወክቱ የፖለቲካ አሰላለፍ እንዴት ነው እንዳብን የምታዩት በጣም አስቸጋሪ ወቅት ነው ለኢትዮጵያውያንና ለኢትዮጵያ ፖለቲካ አስቸጋሪነቱ ምንድነው አንደኛ ድብልቅልቅ ያለ አሰላለፍ ፈርጁን መለየት የሚያስችል የኃይል አሰላለፎች ስላሉ ነው መላው ኢትዮጵያ የህዋት መራሹን አምባገነን ስርዓት ለማንበርከክና መቀሌ እንዲመሽግ ለማድረግ ከፍተኛ መሳውትነት ከፍሏል ሁሉም ኢትዮጵያዊ ባይ ዘ ዌይ ትግራይ ውስጥም ሆኖ የህዋትን አገዛዝ የታገሉ ወንድሞቻችን አሉ ጉራጌው ሶማሌው አፋሩ ጉሙዙ ሌላውም ኢትዮጵያዊ እንደ አማራና እንደ ኦሮሞ ሁሉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል በዚህ ሂደት ድርሻው ሊላይ ይችላል በእኛ ግምገማ ነፍጥ የከላቀለው የአማራ ፋኖችና የአማራ አርበኞች ትግል ከከተማ ከነበረው ሰላማዊ ሲቪል ዲሶቢዴንስ ጋር ተቀላቅሎ ህዋትን እንዲሽ መደመድ አድርጎታል ብለን እናስባለን ስለዚህ በዚህ የኢትዮጵያን ትግል ለውጥ መጥቷል ተብሎ በመናስብበትና ለውጥ መጥቷል ተብሎ እየተለፈፈ ባለበት በዚህ ወቅት በጣም ብዙ ችግሮች እየገጠሙ ነው ከ3 ሚሊየን በላይ ኢንተርናሊ ዲስፕሌስድ ፐርሰንስ ያሉበት ሀገር ነው የውስጥ ተፈናቃዮች ይሄ ባይ ዘዌይ በይፋ የርስ ቨርስ ጦርነት ውስጥ ካሉ ሀገሮች በላይ ነው ከነሶሪያ ከነዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ከየመን ከነዚህ ሁሉ ካላቸው ተፈናቃይ ቁጥር በላይ ኢትዮጵያ ተፈናቃዮች አሏት ሁለተኛ በተለያዩ አካባቢዎች የታጠቁ የፖለቲካ ኃይሎች በፌደራል መንግስቱ የጸጥታና የደንነት መዋቅር እና በፌደራል መንግስቱ የፖለቲካ ቁርጠኝነት መጥፋት ምክንያት የህዝባችን ሰላም እየነሱት ነው በወለጋ የታጠቁ ኃይሎች ህዝቡ ላይ ጦርነት ከፍተው ውጊያ ሲያካሂዱ ነበር አማራ ክልል በመንነለው በመንዝ ባጣዬ በማጀቴ በከሚሴ ምረገኝ እና በተለያዩ አካባቢዎች በህዝባችን ላይ ተከታታይ ጥቃት ተከታታይ ጦርነት ሲካሄድበት የነበረ ወቅት ነው መንግስት በተለይ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት አገሪቱን ከአገዛዝ ወደ ዲሞክራሲ አሻግራታለሁ ብለው በተደጋጋሚ ቃል ቢገቡ አገራችን አሁን ካለችበት ሁኔታ በምን አይነት መንገድ ተጉዛ ወደፊት መራመድ ትችላለች የሚለው የ የሮድማፕ ወይም የጉዞ ፍኖት የጉዞ መንገድ አልተዘጋጀም የጉዞ ካርታ አልተዘጋጀም ማለት ነው ስለዚህ በጣም ድንብርብሩ የበዛበት አንድ አንድ ተቃዋሚ ነን የሚሉትም አይናቸውን ጨፍ ነው የለውጥ አስተዳደር የሚባለውን ጥፋቶች አንድም ነገር አናይም ማንሰማ አንተችም ብለው አይናቸውን ጨፍ ነው በአጋፋሪነት የተሰለፉበት በገጁ ፓርቲ ውስጥ ባሉ ግንባሮች በአዴፓና በኦዴፓ እንዲሁም በኦዴፓና በህዋት በህዋትና በአዴፓ መካከል ከፍተኛ የሆነ መጠራጠር ከፍተኛ የሆነ አለመተማመን ያለበትና ምናልባት ይሄ አለመተማመን ደግሞ አገራችን ወደ ባሰ መቀመቅ ይዟት ሊወርድ የሚችል ሁኔታ ስላለ አሁን ያለው የፖለቲካ ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ለሀገራችን ህሉና ፈታኝ ለህዝባችንም ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብም ለአማራ ህዝብም በጣም ፈታኝ ወቅት ነው ግን ደግሞ ከጠነከርና እንደ ህዝብ በአግባቡ ከተደራጀና መታገል ከቻልነ ፈርጅ መስመር ለና ሲዘው ምንችል ነው በያስባለው በዛ ረገድ የለውጥ አስተዳደር የሚባለው እና አቶ ደመቀና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚመሩት መንግስት ሁሉንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኃይሎች ባሳተፈ መንገድ የጋራ ራዕይ መቅረጽ የጋራ ሮድማፕ መቅረጽ ቀጣይ አገሪቱ ከ አሁን ካለንበት ተነስተን ወደ ዲሞክራሲ ወደ ብልጽግናና ወደ መረጋጋት እንዴት አገሪቱን መምራት እንችላለን በሚለው ዙሪያ ውይይቶችን አድርገን በጋራ መውጫ መንገድ 
ማዘጋጀት መውጫ መንገድ ማበጀት አለብን ብዬ አስባለሁና አሁን ተጽኖ እየፈጠረ ያለ ድርጅት ከመሆኑ አንጻር እንደዚህ አይነት ሀገራችን ወደፊት ሊያራመዱ የሚችሉና የኢትዮጵያን ህልውና አስከብረ ህዝቦቿ በሰላም ተረጋግጦ የሚኖርባት ሀገር ለማድረግ ሐላፊነት ባለው መንገድ ኢንጌጅ ለማድረግ ሐላፊነት ባለው መንገድ ተሳትፎ ለማድረግና አገራችን ለማሸጋገር ዝግጁ መሆናችንም በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ